அன்பளிக்கும் மனசு அன்பு பெப்பர்ஸ் டிவி நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கம் நேர்களை சிறகடிக்கும் மனசு என்ற இனிய தலைப்பில் பல கருத்துக்களை நான் உங்களோட பகிர்ந்துட்டு வரேன் அந்த வகையில் பொறாமை அப்படிங்கிற உ ஒரு உணர்வு நல்லதா கெட்டதா இந்த உணர்வு நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத எப்படி அடையாளம் காணுவது அப்படி பொறாமை ஏற்பட்டதுன்னா அதை எப்படி கையாளுவது அதை வந்து ஆக்கப்பூர்வமாக கையாள முடியுமா அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்த பொறாமை அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா உறவுகள்லையுமே வரக்கூடிய வரக்கூடும் ஒரு தாய்க்கும் பிள்ளைகளுக்கும் நடுவில் வரலாம் ஒரு கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் நடு நடுவில் வரலாம் நண்பர்களுக்குடைய வரலாம் ஒரு உயர் அதிகாரிகளுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் வரலாம் அவ்வளோலாம் எதுக்குங்க ஒரு ஆடியன்ஸ் செலிபிரிட்டியை பார்க்கும்போது வரலாம் ஸோ இந்த ஆடியன்ஸ் பல பேர் வந்து அந்த பொறாமையில் கொடுக்கக்கூடிய சில கமெண்ட்ஸ் தான் ஆ இன்றைக்கி இந்த இந்த பொண்ணு இவ்வளோ பெருசாகிடுச்சில் இப்போ தான் வந்துச்சு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே இது வளர்ச்சி இது என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கோமோ ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிவிடுவாங்க அந்த பப்ளிக் காசிப்பிங் அப்படிங்கிறத ஒன்றுத்தில் வந்து என்னென்னாக்கா நம்மளுடைய அத்தனை வக்கரத்தையும் நம்ம ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஏன்னா இதே போய் வேற யாரோ ஒருத்தரை குறிப்பிட்டு சொன்னோம்னா நம்மளை போட்டு தள்ளிடுவாங்க ஸோ ஆனால் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பொறாமை அது என்னென்னா பொதுவாக இப்போ ஒரு அழகான பொண்ணை பார்க்கும் பொழுது நிறைய பெண்களுக்கு அந்த மாதிரி தானும் அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னெல்லாம் தோணுறது இயல்பு சில வீட்டில் வந்து பண்ண விட மாட்டாங்க ஸோ ஆனால் அந்த மாதிரி அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணால் தான் வந்து அந்த பொண்ணை விட அழகாக இருப்போம் அப்படிங்கிறது உண்மையாக கூட இருக்கலாம் அது அவங்களோட பிலீஃபாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான நேரங்களில் தான் அந்த பெண் வந்து நம்மளை விட சுமார் தான் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நமக்கும் நிறைய திறமை இருக்குது ஆனால் நம்மளை விட அழகுலேயும் திறமையிலையும் சுமாராக இருக்கிற ஒரு பொண்ணுக்கு இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய வாழ்வா அப்படிங்கிற பொழுது தான் பல பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த என்டைட்டல்மெண்ட் தட் இஸ் அவளுக்கு அவளுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய வாழ்வு எனக்கு வரணும் எனக்கு வர்றதுக்கு எனக்கு எல்லா விதமான அருகதைகளும் இருக்குது ஆனாலும் அது எனக்கு வரல ஸோ அவங்களுக்கு கிடச்சிக்கிறது எனக்கு கிடைக்கணும் ஆனால் எனக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு குணம் வரும் பொழுது தான் இந்த பொறாமை அப்படிங்கிறதுல நம்ம திரிச்சு பேசுறது பழி போட்டு பேசுவது இதெல்லாம் பண்ணுவோம் இது வந்து ஆஃபீஸில் கூட நிறைய நடக்கும் இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து எல்லா எலிஜிபிலிட்டியும் இருக்குது அவருக்கு வந்து உயர் அதிகாரிகிட்ட நல்ல ஒரு ரேப்பவும் வச்சுருக்காரு இப்போ ப்ரமோஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் இன்னும் ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு காம்படிஷன் இருந்திருக்கு பரவாயில்ல அப்போ திடீர்னு இவர் எதிர்பாராத விதமாக இவர் தனக்கு தான் வரப்போகுதுன்ற நினச்சிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் இன்னொருத்தருக்கு வந்துடுது அப்படிங்கிற போது அதை எப்படி நம்ம வந்து சும்மா வெளிப்படையாக கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்துட்டால் கூட உள்ளுக்குள்ளே அது புகஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் சரி எனக்கு வர வேண்டியது அந்த பொசிஷன் ஸோ எனக்கு வர வேண்டியது எப்படி இவனுக்கு போச்சு ஸோ எப்படி இந்த மாதிரி வருதுன்ற போது அந்த கோபம் அந்த வலி அந்த நம்ப முடியல ஷாக்கு எல்லாம் சேர்ந்து அந்த ஒரு கலவையோட பிரதிபலிப்பு தான் என்னன்னா சில நேரத்தில் கோபமாக தெரிக்கும் அது வந்து சில பேரோட பிஹேவியர் பார்த்தீங்கன்னா வேற இடத்துல கொண்டு போய் வீட்டில் கொண்டு போய் தட்டெல்லாம் தூக்கி அடிப்பாங்க இல்லை வந்து கதவை அரைஞ்சே சாத்துவாங்க ஸோ இது உடனே மனைவி வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் இவர் ரொம்ப கோவப்படுறாருங்க ரொம்ப இவரை ஹேண்டில் பண்ணவே முடியலைங்க அப்படின்வாங்க அவர் வந்து அவரும் சொல்லுவார் ஆமாங்க எனக்கு ரொம்ப கோவம் வருதுங்க எங்கெல்லாம் கோவப்படுறீங்க ஒன்றும் இல்லைங்க பஸ்ஸில் ஏறினா கண்டக்டர் சேஞ்ச் இல்லைனா அவரை கண்டபடி திட்டி போடுறேன் அப்புறம் நானே ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன் இப்படி பேசுகிறேன்ட்டு நேற்று பாருங்கள் இப்படி தான் ஒரு ஆட்டோவில் ஏறினேன் அவர் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஐம்பது ரூபாய் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் ஆச்சு எட்டு ரூபா சேஞ்ச் இல்லை அவர் ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுத்ததுக்கு நான் கண்ணாப்பினான்னு பேசிட்டேன் நான் அப்புறம் இறங்கினதுக்கப்புறம் நானே ரொம்ப அசிங்கமாக எனக்கு ஃபீல் பண்ணேன் ஏன் அப்படி பேசுகிறேன்னே எனக்கு தெரியல அப்படின்னு வரும் ஸோ அது வெளிப்படையாக கவுன்சிலிங்கில் வந்து சொல்லும் பொழுது கோவம் கோவம் தான் இவருக்கு அப்படின்னு தோணலாம் ஆனால் சரி ஓகே இப்போ என்னெல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உள்ளே இறங்கி பேசும் பொழுது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கலாம் அதனோட பாதிப்பு அவருக்கு கோபம் அப்படிங்கிறது அவரோட சுபாவத்தில் வந்துட்டு அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் எங்கே அங்கெல்லாம் முடியுமோ அங்கே அங்கெல்லாம் ஸோ அந்த வழியிலேருந்து அவரால் வெளியில் வர முடியல அதை கடந்து வர முடியல ஸோ இப்போ இது தான் அவரோட பிரச்சனை அந்த ஷாக்லேருந்து வர முடியல இப்போ ஒன்று வந்து அவரோட தன்மானம் தான் பெருசுனா அப்போ அந்த வேலையை விட்டுட்டு வெளில வந்துட்டு வேறு இடத்துல வேலை தேடணும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு அவங்க வந்து ஓப்பனாக அவரை வந்து பிச்சுவை பண்ணியிருக்காங்க உனக்கு தான் இந்த பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு கடைசியில் அந்த தருணம் வரும்போது வேறு ஒருத்தர் கொடுத்து
சரி நாம் இதுக்கப்புறமும் இதில் இருக்கோம்னா நம்ம எதுக்காக இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம கொஸ்டின் பண்ணணும் ஸோ அதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு திருப்தி கிடச்சிதுனா ஒரு வேலிடேஷன் கிடச்சிதுனா காரணங்கள் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட மைண்டில் வந்து புரிஞ்சுதுனா அப்போ நம்ம ஒரு நிதானத்துக்கு வந்துடுவோம் இல்லை நம்ம தேவையில்லாமல் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா அடுத்த டெசிஷன் நம்ம எப்படி வந்து நம்மளை உயர்த்தி கொண்டு நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி போக முடியும்னா போகணும் ஸோ அதை கிடச்சிட்ட போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் போயிடும் ஸோ அதனால் பொறாமை நம்மளுக்கு பொறாமல் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அடுத்தது நம்ம இப்படி பொறாமப்படுறோமே அவங்கள மாதிரி நமக்கு அதே நிலைமைக்கு வேற ஒரு இடத்துக்கு போக முடியுமா இல்லை அந்த நிலைமைக்கு நம்ம வர முடியுமா அப்படிங்கிறத நம்ம கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு கேட்கணும் அடுத்தது அதுக்கு போகணும் அந்த இடத்துக்கு போகணும்னா இப்போ நான் இருக்கிற இடத்துக்கும் அந்த இடத்துக்கும் கேப் எவ்வளோ இருக்குது அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு நான் என்னென்னலாம் செய்யணும் அதெல்லாம் என்னால் செய்ய முடியுமா அடுத்தது இதெல்லாம் செய்ய முடியும் பட் இதுக்கு என்னென்னலாம் இருந்தால் செய்ய முடியும் அப்போ அந்த தேவைகள்லாம் என்ன அந்த தேவைகள்லாம் நமக்கு ஏற்படுத்திக்க முடியுமா ஸோ இப்படி நம்ம பண்ணும் பொழுது தான் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறது வரும் சரி இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் பட் இது கொஞ்சம் கால அவச அவகாசம் ஆகும் உதாரணத்துக்கு ஒரு நெட்ஒர்க்கிங்னு இப்போ எல்லாம் வருது ஸோ ஒரு துறையில் இருக்காங்க அப்போ அந்த ஒரு ப்ரொமோஷன் போகிறதுக்கு இந்த நெட்ஒர்க்கிங்னு ஒன்று தெரிஞ்சால் தான் போக முடியும்னு இருக்குது சரி இப்போ இது என்னால் படிக்க முடியுமா படிக்க முடியும் ஸோ ஆனால் என்ன தேவை பொருளாதாரம் தேவை காலம் தேவை சரி எனக்கு வேலையை முடியறதே நைட்டு பத்து மணிக்கு முடியுது காலையில் ஏழு மணிக்கு கிளம்பிடுறேன் எங்கே போய் படிப்பேன் ஸோ எப்படி அந்த நேரத்தை க்ரியேட் பண்ணுவேன் இல்லை எனக்கு வந்து நேரம் இருக்குது பணம் இல்லை ஸோ எப்படி அந்த பணத்தை க்ரியேட் பண்ணுவேன் சரி பணமும் இருக்குது நேரமும் இருக்குது அப்போ நான் சேர்ந்து படிச்சிட முடியுமா சரி படிச்சிட முடியும் எத்தனை காலம் ஆகும் இவ்வளோ காலம் சரி இல்லை ரிஸ்க் இருக்கா ரிஸ்க் இருக்கு ஒரு சமயம் உபயோகம் ஆகாமல் வேலை கிடைக்காம போகிறதுக்கும் இருக்கு ஒரு சமயம் கிடைக்கிறதுக்கும் இருக்கு அந்த ரிஸ்க்கை நான் எடுக்க முடியுமா எடுக்க முடியும் ஸோ இப்படி தான் வந்து லாஜிக்காக நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு நம்ம வந்து நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த ஒரு இடத்த கடந்து வரணும் ஸோ முன்னுக்கு வந்த ஒவ்வொருத்தருமே இன்னைக்கு வந்து ஒரு சக்ஸஸ் ஆகிருக்காங்க ஒரு இடத்துல சாதிச்சிருக்காங்கன்னா அவங்க ஒவ்வொருத்தருமே இப்படி தான் உள்ளுக்குள்ளே வந்திருப்பாங்க எங்கேயோ ஒருத்தரை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகிருப்பாங்க அந்த ஒரு பொறாமை அப்படிங்கிறதே வந்து நம்ம ஆக்கப்பூர்வமாக மாற்றணும்னா அதனோட இது வந்து இன்ஸ்பைரேஷன் ஸோ நம்ம அந்த இடத்துல வந்து அவங்கள பார்த்து நம்ம எப்படி வருவது அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிட்டு நம்ம போனோம்னா அவங்களே நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஸ்பைரேஷன் ஆகிடுவாங்க அவங்க ஒரு ரோல் மாடல் ஆகிடுவாங்க ஸோ நம்ம புதுசு புதுசாக பண்ணணும்னு கூட கிடையாது வாழ்க்கையில் முன்னேறத்துக்கு ஏற்கனவே சில பேர் பண்ணியிருப்பாங்க அதை வந்து வேறு விதமாக நம்ம எப்படி பண்ணுறது நமக்கு வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிட்டு பண்ணோம்னாலே வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு என்ன வேணுமோ ஃபஸ்ட்டு அது தெரியணும் நமக்கு என்ன வேணுங்கிறது மட்டும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக அதை அடைவது சரி நேர்களே மேலும் பல கருத்துகள் உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்